El panorama no es nada alentador en Jalapa. ¿Podría regresar a semáforo rojo si la ciudadanía no cumple con los protocolos de sanidad? Pues los casos de COVID-19 siguen en aumento en la capital veracruzana. Es grave el panorama, por lo que yo les comentaba. No son las condiciones eh, como cuando se inició la pandemia. Los médicos están agotados. Algunos de ellos, ustedes lo saben bien y lo han referido, han fallecido. Y entonces, bueno, las condiciones tienden a agravarse. Es así que el Ayuntamiento de Jalapa instalará cercos sanitarios en las calles del centro de la ciudad, dado que existe una movilidad comercial importante y la idea es evitar las aglomeraciones. Ubicados en todas las inmediaciones de eh, la, la plazuela del carbón, estarán desde ese espacio de Revolución, Clavijero, Altamirano y eh, dependiendo de la respuesta también de la población, si esto disminuye el ingreso a las zonas del centro, bueno, también este, podríamos eh, ir a otros, a otros puntos que lo están requiriendo, como ustedes han mencionado, plazas comerciales. Se está tomando temperatura, se está aplicando gel, se está eh, constatando que toda la población tenga eh, cubrebocas y sobre todo lo tenga bien colocado. En cuanto a los comerciantes que no han acatado la disposición de instalarse en otros sitios y lo hicieron en las calles del centro, a pesar de la negativa de la autoridad municipal, se informó que continúa el diálogo con los líderes ambulantes. Lo que observamos ya es que liberaron la calle de Clavijero, ellos están, como decían ahorita, en protesta, eh, pidiendo las condiciones, todo lo que el sábado se les estuvo estuvieron pidiendo se cumplió y luego salieron que querían que se retirara todo el comercio del del centro, lo cual pues, es imposible en estas temporadas, como lo mencionábamos, pero seguimos en diálogo y buscando acuerdos con ellos. Es así que el gobierno municipal instalará dichos cercos sanitarios y a la par se realizarán acciones de desinfección de áreas aledañas. También se exhortó a la población a no acudir al centro de la ciudad, sobre todo a realizar compras navideñas, esto para evitar más contagios por coronavirus. Hugo Garizurieta, RTV, Más Noticias.